ഹായ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോയിഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നോൺ ഫ്ലോയിഡ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ന്യൂട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വിച്ച് ഒബേസ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി സോ വോട്ട് ഈസ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഷിയസ്റ്റസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് നോ വോട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി സോറി വോട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ട ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി ബൈ സോ ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് മ്യൂ റൈറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് മ്യൂ നോ ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ Y as is as and X is axis as velocity gradient du by dy. So, for a fluid whose shear stress is equal to means no stress is able in between the is rather than the earth and the ആ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ റെപ്രസിറ്റി ദറ്റ് മീൻസ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം പ്രാക്ടിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് റീഡ്സിന് ഒരിക്കലും വിസ്കോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സിന് മാത്രമാണ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുക വെരി റയർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് ഈ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ബിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ആക്സ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദി graph okay or the same fluid can be called as in viscid fluid idu real fluids onnum thane ee category il parayilla nammal idine imaginary fluid nu kodi idinondu paray karena practical fluids ella thane ideal fluid alla adinella thane viscosity undu appo ideal fluid ne nammal imaginary fluid nu kodi pare so all the real fluid has some viscosity appo viscosity illa fluids ne ella nammal endu vilikkum right nu vilikkum okay ani adhe samayam nammal y axis il tau koduthittund y axis il at the same time you will have d zero that means change in velocity with respect to the vertical distance is zero appo velocity change illatha or fluid undavo illa appo velocity change occur iyatha edinana solids nanu so y axis represent ideal solids appo x represent ideal fluid and y axis represent ideal solid now coming to newtonian fluid newtonian fluid according to newtonian fluid shear stress tau is proportional to du by dy appo proportional aanu linear proportionality aanu linear proportionality avumba thanne graph endu irikkum or straight line irikkum appo ee straight line aanu newtonian fluid ne represent cheynathu okay appo newtonian fluid ne represent cheynathu or straight line aanu adin examples aanu water kerosene petrol benzene ethanol glycerin and mercury nammal edengu onno rendu onno ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നോൺ ഫ്ലൂ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് വെയർ ദർ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ഒക്കെ അതായത് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് അത് വരാത്ത കേസിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോൺ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയലാറ്റൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഗ്രാഫും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോൺ നോട്ടോൺ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ സിയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഡയലാറ്റൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്രാഫ് എന്തല്ല ലീനിയർ അല്ല അപ്പോൾ ലീനിയർ അല്ലാത്ത ഗ്രാഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പോൾ നോൺ നോട്ടോൺ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ
ലീനിയർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പെയിൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പോളിമർ സസ്പെൻഷൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പേസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കോൺസ്റ്റാർച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അത് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലറീസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇൻ ദർ ആർ സം അതർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് വിച്ച് കംസ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈൽസ് വെൻ എവർ യു ഗിവ് വൈ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അത് സീറോ എന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് സെഫ് ഇറ്റ് ഈഡ്സ് എ വാല്യൂ ഫോർ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അത്തരം ഫ്ലൂയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ വെൻ എവർ ദ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈഡ്സ് എ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ശേഷം അവിടുന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് അത്തരം ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ ഐഡിയൽ ബിങ്കം പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ് ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൗ ഈൽഡ് ഐൽഡ് വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ ടൗ ഈൽഡ് പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻ ടു ഡു യു ബൈ ഡു വൈ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ടു റെപ്രസെൻ്റ് ഇറ്റ് മ്യൂ ഈസ് ഗിവൺ എ സഫിക്സ് പി so tau is equal to tau yield plus mu into du by dy adana ideal plastic fluid inde equation appo idinde category il varuna thana clay suspensions tooth paste fly ash idokke aa category il varuna fluids aanu ini non newtonian fluids adine kuriche namukku ond detailed paraya നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സും ഉണ്ട് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിലുണ്ട് അപ്പം നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ വിസ്കോസിറ്റി മാറും ഷിയർ സ്ട്രെസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് ലീനിയർ അപ്പോൾ ആ ലീനിയാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ നോൺ ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലൂയിഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ടൗ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി ബൈ ഹോൾ പവർ എൻ അപ്പം എം എന്നുള്ളത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് ആണ് എൻ എന്നുള്ളത് ഫ്ലൂ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പം ന്യൂട്രോണിയം ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എം കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആയി മാറും മൈനസ് എം എന്നുള്ളത് മ്യൂ ആയി മാറും ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് മാറും ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലാത്ത കേസിൽ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഡയലാറ്റൻറ്റും മറ്റത് സീഡോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അപ്പോൾ ഡയലാറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സീഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫിഗർ അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡയലാറ്റൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഡയലാറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ വാല്യൂ ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഇനി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം അപ്പോൾ വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഡയലാറ്റൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സ് പവർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി തിക്കർ ആവുകയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ തിക്കർ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്ന സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയലാറ്റൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഷിയർ തിക്കനിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയും എൻ വാലി കൂടുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്നു ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കൂടുന്നു അത
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡയലാറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാവും സീഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് ഷിയർ തിക്കനിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്ലോ ഇൻഡെക്സ് കുറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് വിളിക്കും ഷിയർ തിന്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റി ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയുവാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ജിലാറ്റിൻ ബ്ലഡ് മിൽക്ക് ക്യൂക്സ് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ സീഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഇനി ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും ഡയലാറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സീറോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്താണ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഓട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഫ്ലൂട്ടോണിയം ഫ്ലൂയിഡ്സും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് റിയോപെറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ അധികം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് മാത്രം നോക്കുന്നു മ്യൂ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം അണ്ടർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതിന് നമ്മൾ തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നു മ്യൂ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കുറയും നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇങ്ക് ഇനി റിയോപെറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം അത് ചില ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സസ്പെൻഷൻസ് ഒക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സും കൂടി ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് റിയോപെറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പം തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണാം ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 വരുവാണ് റിയോപെറ്റിക്കിൽ ആണെങ്കിൽ ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കൂടി 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 വരുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഐഡിയൽ സോളിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ബിങ്കം പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നോൺ നൂട്ടോണിയനിലെ ഡയലാറ്റൻ ആൻഡ് സീറോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വിച്ച് ഈസ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ തിക്സോട്രോപ്പിക്കും റിയോപെറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡും നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയാണ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്